السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری و یسر لي امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بخير সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ সুবাহ তালার উপর পরিপূর্ণ তাবাকুল করে আমরা শুরু করছি আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা দৌরাতুল কোরআন তিন শত দাস বিশিষ্ট কোর্সের দুই শত নয় নম্বর দাস এ দার্সে আমরা আমাদের আগের ধারাবাহিকতা অর্জন করে উলমুল কোরআনের সহজ পাঠ এই কিতাবের কিতাবের আমসালুল কোরআন এর উদাহরণ এর সাথে দুই নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলেন اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابيل في كل سنبله سنبله من ইয়শ <laughs> উদাহরণ দুই নম্বর সুরার আটষট্টি নম্বর আয়াতের অংশ এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না কার্পণ্য করে না বরং তারা আল্লাহর কাছে এত দুবাইয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় তারা ব্যয় করেন তিন সতর অর্থ নামাজে সর উসু বা ছিন্ন না করে বৈদ্যম বন্ধ অবলম্বন করম গুরসালাল উদাহরণ বর্ণম্রসুরার 
اکنو نمبر آیت ارشاد ہوتے ہیں الان حص حص الحق دی نمبر ہے دی نمبر سورہ شور نمبر آیت ہے وَعَسَا أَن تَكُرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تین نمبر ہے پاس نمبر سورہ ایکشن نمبر آیات ہے لَا يَسْتَوِ الْخَبِيسُ وَالطَّيِّبُ ارتاہ بھالو مندو ایک نوئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ایڈا پس نمبر سرار ایڈا انسلیش نمبر سرار نوی نمبر آیت سوی نمبر ساتاش نمبر سرار تیری سلیش نمبر آیت ہے وَمَنْ شَقَرَ فَإِنَّمَا يَشْقُرُ لِنَفْسِ ساتھ نمبر ہے اکسلی شمر سورہ سوکی شمر آیت ہے ادفاع باللتی ہی احسن اٹھ نمبر ہے ستر نمبر سورہ سوری شمر آیت کلو یعملو علی شاکلتی ہی ایسا رہا القرآن ایر مسال گلو تے سواب مدحہ پروشنگشا لم نیندہ آجور بینی موائی کیقاب شاستی کنو کنے اسطو شید پروشنگشا کنگ با تست گرا اتیا دی نانا بید بستو شامیل رہے سن یا علو سنا درہ پورتیو مان ہائے جے القرآن ایر بیوہری تو اللہ کی تو مسال گلو پروبات ہی جائے بیوہر خائی نی जेहितो कुरान एर स्टाइल और बासन भंगी सबे विभिन्न धारणे ऐसा दे मानो भी हो कोनो किसी तुलो ना होए ना ए पोषणे मार्गोलियुत हैं मंत्र बो पुरनिदान दिको तीन वाले दी कुरान इस आइडर इस इन लेमिट प्रोस इन बार्स इट इस इन स्टाइल स्वी जनरेस फीस इस इनमेटेबल قرآن میل زبت غد دو اتبا پد دے پوری بیشی دو باسن بکتی باسن بھنگی دیکھتے کے ایک اوک آن انو کرونی ہو ڈاکٹر تحا حسین اے پرشن کے بولین اتشان دینے جے قرآن غد دیر آدھی کرون تو کین تو تمہارا ایو جانو دے قرآن غد دو نائے تو جو قرآن پد دو نائے قرآن قرآنی ایک ایک انو کنو نام دیا جائے نا قرآن ایز انی پد دو نائے जेहितो ये स्टाइल एक विशेष वही सिस्टम होनी तो जहाँ अन्य कोनो पद्धति सिर्फ़ इधर पावा जाए ना निदाय गुरु ही भाव गंभीर उद्देश्य उपदेश पूर्णो शिक्षा मुलोक अलंकार पूर्णो अर्थवदोक संकीप्त बाइक के मासल अल्लाह ताला अल कुराने मासल बा उपमा शहजे दुर्बुद्धो काम बोधुगम विषय के शाहजे मनु आल कुराने मासाल शादरों ने व्यवहारी तो बाइक तो ना है, ताई एगुलो के पुरबाद हिजा बे व्यवहार वही तो ना है, आल कुराने उनासी स्थाले मासाल शब्दों ने उल्लेख करे मानुष के कल्लन मुलो का दे उत्साह हो भयंकर परिणाम ते के अशोधर को शत्रु दे निस्तब्ध एवं बातील बस्तु अशारोता पुरमान करा सामने आई किताब नम्बर अध्याय कुरान अर्थात अल कुरान शपथ ए विषय आगे आलोचना कर दूसरों साथे मिलिए पढ़ले खूबे सुंदर होंगे कोनों से निशे गुरुत्तो बुझाते कोनों को था के धीरेरो करते कोनों से निशे गुरुत्तो बुझाते कोनों को था के धीरेरो करते शादरों तो 
তাকিদ বা জোর দিয়ে বলাই কসম আল্লাহ তালা আল কোরআনে তার নাম গুণাবলী নিদর্শনাবলী বর্ণনার বিষয়টি কোন সৃষ্টির নামে শপথ করে ব্যক্ত করেছেন আরবরা বিভিন্ন পরিচিত জিনিসকে তাদের চেয়েও খুব বড় মনে করে কসম করত তাই আল্লাহ এসব পরিচিত জিনিসের নামে কসম করেছেন কোন জিনিসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা বা এর উপকারী দিক বর্ণনা এ দুইটি কারণেই বস্তুর নামে কসম করা হয় কিন্তু আল্লাহর চাইতে তো এসব জিনিস বড় নয় তাই তিনি একবার তার নিজের নামে আবার কখনো কখন এসব জিনিসের নামে কসম করেছেন যাতে বোঝা যায় যে এগুলো তার সৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা নিষেধ কসমের সংজ্ঞা কসম শব্দটি এক বচন এর অর্থ শপথ এর বহু বচন হলো অকসাম কসম শব্দটির ইংরেজি প্রতি শব্দ হল ডিভাইড পার্ট স্প্লিট ডিস্ট্রিবিউট ডিল আউট পার্সেল আউট শেয়ার অ্যালট ভরণ ব্রেক আপ অ্যারেঞ্জ সিফাই কম্পার্টমেন্ট অ্যাসাইন অ্যাপ্রোশন ডিক্রিজ ডিস্টুইন্স ফর কার্ডিয়ান ওথ পরিভাষায় কসম হল শপথকারী প্রকৃত ভাবে অথবা বিশ্বাস যোগ্য ভাবে কোন বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সে বস্তুকে যথাযথ কার্যে পরিণত করতে অন্যদের অন্তরে সৃষ্ট উৎসাহ বা ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত রাখতে নিরুৎসাহিত করা কসমের উপকরণ আদাওয়াত কসম কসমের উপকরণ হলো হরফেজার হরফেজার সতর সতরটির মধ্যে এক নম্বরে আলবা দুই নম্বরে আলওয়াও তিন নম্বরে আত্তা অর্থাৎ বি তা এবং লা আন্নাফিয়া এ চারটি তবে হরফেজা তিন তিনটি কসমের প্রকার ভেদ আকসামুল কসম কেউ কেউ বলেন কসম আবার দুভাগে বিভক্ত ক আল্লাহর নামে আল্লাহ নিজ নামের সাথে স্থানে কসম করেছেন এক দশ নম্বর সুরার তেপ্পন নম্বর আয়তে কৌলু দশ নম্বর সুরার তেপ্পন নম্বর আয়াতে আমাদেরকে আয়াতগুলো দেখে দেখে বলতে হবে কারণ এখানে আয়াত লিখতে অন্যরকম হয়ে গেছে হয়তো প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে অর্থ বলুন রবের কসম অবশ্যই তা সত্য দুই নম্বরে চৌষট্টি নম্বর ছিল সাত নম্বর আয়াতে বলুন অবশ্যই হবে রবের কসম তোমরা নিশ্চয় উঠবে তিন উনিশ নম্বর ছিল আটষট্টি নম্বর আয়াতে 
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ قَسَمْ رَبِرْ ہمیں تو تادر کو شیطان دل کر کے اکتر قرب چار پنہ نمبر سنا پر نمبر نمبر آئیت فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ شورنہم و شیاطین پونے نمبر سرار पन्न नम्बर सुरार बावन नम्बर आयात हईल कभी दिए नम्बर चार नम्बर सुरार پرشتی نمبر آیات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قسم نجد بروت ممان شاي ترى اپنا کے بیشاروك میں نے جدہین ستے شربان تکروں میں اپنا بیشار میں نے اپنا بیشاروك میں نے अर्थात पूर्व पश्चिम रबे कसम निश्चय सक्षम अल्लाहर सृष्टि नामे कसम सात स्थान छाड़ा बाकी गुरु नाम कसम कर सृष्टि नामे कसम कर तरह बड़ निदर्शन प्रकाश कर महान अल्लाह तला कसम कर तीन विषय एक तरह निजे खेल गुल सत नम्बर आयात सौर एक नम्बर आयात एक नब्बे नम्बर सुर अर्थात एक नब्बे नम्बर सुर एक थे सात वर्षमी موسیح अर्थ सूर्य तर किरण कसम सूर्य पर आसा चाँदर सूर्य प्रखरता प्रकाशित हवा दिन सूर्य के आच्छादित कर रतर आसमान ओता विस्तृत कारी जमीन ओता विस्तृत कारी एवं प्राणे ओता सुविन्स्त कारी क्यों क्यों बोले कसम दुर्भाग्य विभक्त 
প্রকাশ্য ঘোষম দুই নম্বরে সুপ্ত ঘোষম এক প্রকাশ্য ঘোষম যে কসমে শপথের ক্রিয়া এবং শপথের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ থাকে তাই প্রকাশ্য কসম তবে কসমে ক্রিয়া উজ্জ থেকে পরিবর্তে হলুফুল যার তথা বা অ বা তা উল্লেখ থাকলে তাকে প্রকাশ্য কসম বলা যায় কোন কোন স্থানে শপথের ক্রিয়ার পূর্বে নাসূচক লাও থাকে ইরশাদ হতে পঁচাত্তর নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াতে অর্থাৎ আমি কেমতের দিবসের এবং ওই আত্মার শপথ করছি যা নিজেকে তিরস্কার করে এখানে লা থাকা সত্য এখানে লায়ের অর্থ হবে না কসমের অর্থ হবে সুপ্ত কসম যে শপথ ও শপথে ক্রিয়া ও যার নামে শপথ করা হয় এর উল্লেখ থাকে না তাকে বলা হয় সুপ্ত কসম কসম সুপ্ত কসম দুভাগে বিভক্ত এক কসমের জবাবে আয়োজিত কসমের জবাবে সংযোজিত যে লাম লামি তাকিদ দ্বারা বোঝানো হয় যে এটা কসমের বাক্য ঈর্ষা হবে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের ধন সম্পদ ও তোমাদের জীবন সমূহ দিয়ে এ আয়াতে অল্লাহি শব্দটি উজ্জ্বল রয়েছে খ কোন কোন সময় বাক্যের অর্থ দ্বারা বোঝা যায় যে এটা শপথমূলক বাক্য যেমন উনিশ নম্বর সুরার একত্র নম্বর আয়াতে অর্থ এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই নাই যে সেটি অতিক্রম করবেন অর্থাৎ পুলসিরা পার হবে না এ আয়াত অল্লাহ শব্দটি উল্লেখ রয়েছে আবু আলী আল ফারিসি বলেন কসমের স্থলে ব্যবহারিত শব্দ দু প্রকার এক কোন কোন সময় বাক্যে কসমের শব্দ উল্লেখ না থাকলেও উল্লেখ থাকে না ঈর্ষাদ সাতান্ন নম্বর সুরার আট নম্বর আয়াতে অর্থ এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের থেকে ওয়াতা নিয়েছেন তোমরা যদি তাদের বিশ্বাসী হও আবার কোন কোন সময় শপথের উল্লেখ থাকে যেমন ছয় নম্বর সুরার একশত নয় নম্বর এতে অর্থাৎ তারা আল্লাহ নামে কঠিন শপথ করে বলে তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা তাদের বিশ্বাস করত কসমের উদ্দেশ্য কি এক ইবনে কেজিম বলেন আল কস্তু বিল কসামি তাহা কেই কুল খবরি বা তাহ কি দিহি আর তার সংবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও জোরালো করাই কসমের মূল উদ্দেশ্য আল ইতকর সাধারণত কসম দ্বারা কোনো বিষয়কে সুদৃঢ় ও মজবুত করা হয় তার সাক্ষীর আকারে প্রকাশিত ঈর্ষাদ হচ্ছে তেষট্টি নম্বর সুরার এক নম্বর আছে অর্থাৎ আল্লাহ সাহিত্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্য এতে আল্লাহর সাক্ষী দ্বারা মুনাফিকদের মিথ্যাবাদীদার বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত দুই আবুল কাসেম আল কুরাইশি বলেন 
দলিলের পূর্ণতা অনিশ্চয়তা আল্লাহ কসমকে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা সাক্ষীর মাধ্যমে বান্দার কাছে তৌহিদ কে প্রতিষ্ঠা করেছেন যেমন তিন নম্বর সুর আঠারো নম্বর আয়তে সাদ হতে প্রতিষ্ঠিত তিনি বেজ অন্য কোন ইরা নেই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞা ময় আল্লাহ আল কোরআনে তার নাম গুণাবলী নিজস্বনাবলী বর্ণনার বিষয়টি কোন সৃষ্টির নামে শপথ করে ব্যক্ত করেছেন যেমন চৌষট্টি নম্বর সাত নম্বর আয়াতে আছে কাফিরা ধারণা করলো যে তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না আপনি বলুন নিশ্চয় হবে আমার রবে শপথ তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে এটা আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লামকে রব নামে শপথের নির্দেশ দিয়েছেন এর সাথে হচ্ছে চার নম্বর সুতরাং পঁয়ষট্টি নম্বর আছে কিন্তু না রবের কসম নিজেদের বিরোধ মীমাংসায় তারা দ্বিধাহীন চিত্রে সর্বন্ত কর্মে আপনার বিচার মেনে নেয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মেনে না নেয়া পর্যন্ত মুমিন হবে না চল্লিশ নম্বর সুরার না সত্তর নম্বর সুরার চল্লিশ নম্বর আয়াত ইরশাদ হচ্ছে পূর্ব পশ্চিমের রবের কথম নিশ্চয় আমি শক্তিমান আল্লাহ সারা অন্যের নামে কথম আল্লাহ সারা আল কোরআনের বহু স্থানে সৃষ্টির শপথ করেছেন আল্লাহ সুবাহান আবতার আল কোরআনের বহু স্থানে সৃষ্টির শপথ করেছেন হাসান রদি আল্লাহ থেকে বলেন তিনি বলেন অর্থাৎ আল্লাহ তার সৃষ্টির নামে শপথ করতে পারেন কিন্তু মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ বৈধ নয় একানব্বই নম্বর সুরার বানা অর্থ সূর্য ও তার আলোক রশ্মির শপথ এবং তাদের শপথ তখন তার সূর্যের পর আবির্ভূত হয় এবং দিনের শপথ তখন সে তাকে প্রকাশ করে রাতের শপথ তখন সে তাকে গোপন করে এবং আসমান ও সৃষ্টিকর্তার শপথ এবং পৃথিবী ও তার সম্প্রসারণকারী শপথ এবং শপথ মানুষের ও তার যিনি এটাকে সুঠামো করেছেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা নিষেধ সত্য তিনি সৃষ্টির নামে কসম করার কারণ কি আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি এর কয়েকটি উত্তর দিয়েছেন এক আসলে যেসব স্থানে আল্লাহ সৃষ্টির নামে কসম করেছেন 
সেখানে আল্লাহ মুজাব সম্বন্ধবর্তী উল্লেখ আছে যেমন এর অর্থ হবে অর্থাৎ তিন এবং শামসের রব দুই আরবরা এসব পরিচিত জিনিসকে খুব বড় মনে করে কসম করত তাই আল্লাহ এসব পরিচিত জিনিসের নামে কসম করেছে তিন কসমকারী এসব জিনিসকে তাদের চেয়েও খুব বড় মনে করে কসম করত কিন্তু আল্লাহর সাহিত্য তো এসব জিনিস বড় নয় তাই তিনি একবার তার নিজের আবার কখনো এসব জিনিসের নামে কসম করেছেন যাতে বোঝা যায় এগুলো তার সৃষ্টি চার ইবনে আবিল অসমি বলেন আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে কসম করে বুঝিয়েছেন যে এগুলো সৃষ্ট বস্তু তাহলে সৃষ্ট বস্তুগুলোর অবশ্যই স্রষ্টা আছে কারণ কর্ম সংগঠিত হতে কর্তার অস্তিত্ব অত্যাবশ্যকীয় অর্থাৎ যার মাফুল হবে তার ফাইল অবশ্যই আছেন পাস আবুল হাতিম হাসান থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহ সৃষ্টি বা নিজে কারো নামে কসম করতে পারেন আর মানুষ শুধু আল্লাহর নামেই কসম করতে পারে ইবনে আবি আল আসমাই সম্পর্কে বলেন আল কসম সৃষ্টির নামে শপথ মানে সৃষ্টার নামেই শপথ কেননা কর্মের জন্য কর্তার উল্লেখ অত্যাবশ্যকীয় আর কর্তা ছাড়া কর্মের অস্তিত্ব অসম্ভব আবুল কাসিম আল উসাইবি বলেন আল কসম বর্ষদা প্রতিষ্ঠা ভাইয়ের উপকারী দিক বর্ণনা করে বর্ণনা এ দুটি কারণেই বস্তুর নামে শপথ করা হয় মর্যাদার উপমা হল আল কোরআনের আয়াত শপথ সিনে পর্বতের এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর পঁচানব্বই নম্বর সুরার দুই এবং তিন নম্বর আয়াত আর হিতকর বস্তুর উপমা হল অসম তিন ও জাইতুনের পঁচানব্বই নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াত আল কোরআনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কসমের বিবরণ আল্লাহর বিধান হল ইমান তৌহিদ কোরআন রসুল প্রতিদান পুরস্কার প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের বিভিন্ন অবস্থা বিষয়ে আল কোরআনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শপথ করা যেমন এক তৌহিদের পক্ষে আল্লাহ তালা শপথ করেছেন ঈর্ষাদ হতে সাঁত্রিশ নম্বর সুরার এক দুই তিন ও চার নম্বর এক অর্থ সব তাদের যারা সুশৃঙ্খল ভাবে দণ্ডায়মান ও যারা কঠোর পরিচালক এবং যারা কুরআন তেলাভাতে রত নিশ্চয় তোমাদের মাহবুদ দুই নম্বরে আল কোরআনের সততা সম্পর্কে কসম করে ঈর্ষা ধরছে আবার হ্যাঁ সম্পর্কে আল্লাহ কসম করেছেন ঈশ্বরীন সত্তিরিশ নম্বর সুরার এক দুই ও তিন নম্বর আয়াত 
রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তালা কসম করছেন সম্পর্কে কসম করা হয়েছে একান্ন নম্বর সুরার এক থেকে ছয় নম্বর এতে অর্থ শপথ জলবায়ুর পানি বহনকারী মেঘমালার শুধু চলমান নৌজান সমূহের কর্ম বন্টনকারী ফেরিস্তাদের তোমাদেরকে দে মূর আসমানের উত্তল সমুদ্রের ছয় নম্বরে কোন কোন সময় আল্লাহ তালা মানুষের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে শপথ করেন অর্থ কসম ডেকে নেয়া রাতের আলোকিত দিনের এবং নর নারী সৃষ্টিকারী তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের সাত নম্বরে একশো তিন নম্বর সুরার এক দুই তিন আয়তে এর সাত হস্তে কোন আল্লাহ তালা মানুষের শপথ মানুষের শেষ পরিণাম সম্পর্কে শপথ করেন অর্থ কসম যুগে নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তবে মুমিন নেককার এবং পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ দাতারা নয় পঁচানব্বই নম্বর সুরার এক থেকে পাঁচ অর্থ কসম ডুমর জৈতুনের সিনাই পাহাড়ের তুর পর্বতের অনিরাপদ মক্ষা নগরী আমি মানুষকে সুন্দর চেহারায় সৃষ্টি করেছি এরপর সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছি আট সময়ের বার কসম করা হয়েছে সুরা দুহার অর্থাৎ তিরানব্বই নম্বর সুরার এক এবং দুই নম্বর শপথ চাষের এবং গভীর রাতের কোন কোন সময় আল্লাহ তালা মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কসম কসম করেছে তিরানব্বই নম্বর সুরার এক এবং দুই নম্বর
अर्थात नब्बे नम्बर सुरा एक दिए अल्लाह तला कसम कर शहर शपथ जतक्षण पर्त अपनी शहरे आ मानव सृष्टिर सब समय शपथ कर तीन एवं चार नम्बर आयात एगारो नम्बर शपथ बा शपथ जेको विषय के निश्चित मजबूत प्रतिष्ठित कर अल्लाह तला महान ए विषय की बंदा के बोझान जन्े अल कुरान तर नाम गुणवलि निदर्शन बलि वर्णनार विषय को सृष्टिर नाम शपथ करबरा विभिन्न परिचित जिन के तर से खूब बड़ मन कसम करत क्यों आल्ला तला से सब परिचित जिन नाम कसम कर जाते बोझा जाए एगुल सृष्टि तर सृष्टि के जख ता बड़ मन सृष्टिर स्रष्टा के तो बड़ मन करते सृष्टि जेहेतु आल्ला से बड़ नये तक छाड़ा अन्न नामे कसम करा जा कसम अध्याय शेष कर लगे नतून एक अध्याय अर्थात जदाल कुरान उन्त्रिस अध्याय मध्य एकुशतम अध्याय जदाल कुरान अध्याय पृथ्वी अनेक विषय आस्तव ए दिवालोक न्याय सत्य जा प्रमाण दलिल दलिल प्रयोजन नहीं कन्देह प्रवणता क्यु जरा सन्देह प्रवण तारा सकल विषय दलिल प्रमाण खोजें कर बाघ वितंडता महाग्रंथ आल कुरान विभिन्न पद्धति बिल पंथी सन्देह विषय मतबाद शक्तिशाली दलिल प्रमाण उत्थपन कर दात भांगा जवाब दिए फले सत्य ग्रहण बाध्यथवा निर्विकार हतम्ब हो गल कुरान एधरण विषय जदल सूतरा अल कुरान बहु स्थान एगुल उल्लेख रहा है अल कुरान विदेश जदाल कुरान जतल शब्द संज्ञा अल जतल शब्द अर्थ झगड़ा विवाद तर्क वितर्क पकान शक्त कठिन बनुनी सुदृढ़ बंदन इत्यादि शब्दी इंगरेजी प्रति शब्द हल ओरल आर्गुमेंट डिबेट डिसपुट डिसकाशन कंट्रोवार्सि शब्द की आरबर जतलतुल हावला वाक्य उद्भूत जार अर्थ बंधन के सुदृढ़ करा सूतरा मुजादाल अर्थ वितर्क कारीरा तर मतमत 
দিয়ে একে অপরকে বেঁধে ফেলা নিম্নের আয়াত গুলোকে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আঠারো নম্বর সুরার চুয়ান নম্বর আয়াতে আছে বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিতর্ক করা এবং বিজয়ের লক্ষ্যে একে অপরের মুখাপেক্ষি হওয়া আবার পড়ছি দুইজনের মাঝে কথক কথনকে বলা হয় আল মোহাওয়ারা আল কোরআনে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন বিবাদীর কথা সঠিক মনে করেও শুধু ঝগড়াকে ঝগড়াতে অবিচল থাকাকে বলে আল মুকাবার অর্থাৎ নিজেকে বড় মনে করা আল মোয়ানাদা অর্থাৎ না জেনে ফয়সালা বিষয়ে বিতর্ক করাকে বলে আল মোয়ানাদা এ সবগুলো ভাবে মুফালার মাজদার আল মুনাকাশা কোন জিনিসের চুলচুলা বিশ্লেষণকে বলা হয় আল মুনাকাশা আমরা যে হিসাব নিকাশ বলি এটাই মুনাকাশারই অন্য অন্য ওজন হিসাব নিকাশ ভাবে মুফালার মাজদার আল কোরআনে জাদলের প্রকার ভেদ আল কোরআনে ব্যবহৃত জাদল দু প্রকার এক নম্বরে মাহমুদ প্রশংসনীয় দুই নম্বরে মেজমুম নিন্দনী এক মাহমুদ হলো ওই সমস্ত মাহমুদ দুই নম্বরে মাজমুম এক নম্বরে মাহমুদ প্রশংসনীয় সত্য উদ্ঘাটন বাতিল দূরীকরণ এবং উত্তম ভাবে দাওয়াত প্রদান করাকে বলা হয় জাতলে মাহমুদ মাহমুদ আল জাদালুল মাহমুদ বা প্রশংসনীয় বিতর্ক উদাহরণ ষোলো নম্বর সুরার একশো পঁচিশ নম্বর আহত আল্লাহ রবুল আলমিন তার নবীকে উত্তম ভাবে বিতর্ক করতে আহ্বান জানান উদু উ ইলাহাসানাতি পরিত্যাগকারী বিপদগামী ও হেদায়ত প্রাপ্তদের সম্বন্ধে খুব ভালো করে জানেন আল কোরআন বিরুদ্ধবাদীদের দলিল উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে এ সম্পর্কে দশ নম্বর আটষট্টি নম্বর আয়তে ইরশাদ হচ্ছে কল উত্তাহিরা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তিনি পবিত্র অভাব মুক্ত আসমান জমিনের সব কিছু তারই এ বিষয়ে তোমাদের কোনো প্রমাণ নেই তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে যা জানো না তাই বলছো নবীগণ তাদের কমের সাথে অনেক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন 
নুহের কমের বিষয়ে ইরশাদ হচ্ছে এগারো নম্বর সুরে বত্রিশ নম্বর সত্যবাদী হলে ভয় দেখানো আজাব নিয়ে আসুন ইব্রাহিম আসলাম তার কমের সাথে অনেক বিতর্কে অবতীর্ণ হন এমন একটি বিষয় ঈর্ষাদ হচ্ছে কভর ইব্রাহিম যখন বললেন আমার রব জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান সে বলল আমিও জীবিত করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি ইব্রাহিম বললেন আল্লাহ তো সূর্য কে পুব দিক থেকে উঠান পারলে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উঠাও দেখি তখন নাম্র হতবাক হয়ে যায় আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়ত করেন না এছাড়া আল কোরআনের বিভিন্ন সুরা যেমন সুরতুল বাকরা সুরত আল ইমরান সুরতুল মাহিদাতে বিভিন্ন জাতির বিতর্ক বিষয়ে আলো এসেছে যেমন তিন নম্বর সুরার একশো একাশি একশো বিরাশি একশো তেইশ নম্বর আয়াত আছে দুই <laughs> নিঃসন্দে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে যে আল্লাহ গরিব আর আমরা ধনী আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখবো এরপর আমি বলবো তোমরা চলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করো এটা তোমাদের কৃত কর্মের ফল নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন যারা বলে যে আল্লাহ আমাদের থেকে এমন রাসুলের প্রতি ইমান না আনতে ওয়াদা নিয়েছেন যতক্ষণ না তিনি আমাদের কাছে আগুনে গ্রাসকারী কোরবানি নিয়ে আসেন বলে দিন তোমাদের কাছে আমার আগে বহু রসুল স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ ও তোমাদের আবদার করা জিনিস নিয়ে আসেন সত্যবাদী হলে কেন তাদেরকে তোমরা হত্যা করলেন দুই নম্বরে মেজমু নিন্দনীয় জয়ী হওয়া রিয়া অহংকার এবং না জেনে জেদ বসত শুধু বিতর্কের জন্য বিতর্ক করাকে যাদলে দেরকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়ে থাকি কিন্তু কাফিররা বিতর্ক করে বাতিল দিয়ে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে এবং আমার আয়াত সতর কোকৃত বিষয়কে ঠাট্টা হিসাবে গ্রহণ করে আরো ঈর্ষাদ হচ্ছে অকল আলিহাতুন তেতাল্লিশ নম্বর ছিল আটান্ন নম্বর আয়াতে আর বলে আমাদের দেব দেবীরা ভালো না সে তারা কেবল বিতর্কের জন্য আপনাকে ও কথা বলে আসলে তারা এক ঝগড়াটে কম
আরো ইরশাদ হচ্ছে বাইশ নম্বর সুরা আট নম্বর আয়তে আলোকিত কিতাব আল কোরআনে পরিণত বিতর্কের পদ্ধতির প্রকার ভেদ আল কোরআনে দলিল প্রমাণ বান্ধব গ্রন্থ এর বাক্য প্রণালী অতি স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট কারণ স্পষ্ট বাক্য প্রণালী ও সূক্ষ্ম বিতর্ক পদ্ধতি গ্রহণ এক ধরনের অস্বচ্ছতার নামন্ত যা বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না তর্কশাস্ত্রবিদেরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে আল কোরআনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট দলিল প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত যুক্তিবিদ্যার বিশেষ পদ্ধতির আওতায় আসে না এগুলোকে সমহিমার সমহিমায় এগুলো বাস্যর বাঘ পটুত অক্ষমরাই সহজ সরল ও স্পষ্ট ভাষায় দলিল উপস্থাপন না করে জটিল বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন এজন্য আল্লাহ তালা তার সৃষ্টির সাথে অতি স্পষ্টভাবে বিতর্কমূলক সম্বোধন পেশ করেছেন যাতে সাধারণ অসাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধিমানরাও অনুধাবন করতে পারে যেমন সূর্য কিরণ সূর্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করে আল কোরআন দলিল প্রমাণ সম্বলিত এক মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মতো সকল বিষয়ের এত তথ্যবহুল সার সংক্ষেপ গ্রন্থ বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নাই এতে পরিণত বিষয়গুলো দুভাগে উপস্থাপিত হয়ে যায় ক বিতর্ককারীর ভাষা বিরোধীদের কাছে বোধগম্য হওয়া বিতর্ক করতে গেলে বিতর্ককারীরা ভাষা বিরোধীদের কাছে বোধগম্য হতেই হবে অন্যথায় একজনের কথা বা যুক্তি অন্যজনের কাছে গালির মতো মনে হবে ফলে কেউ কারো উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারবে না তাই আল কোরআন আরবদের পরিচিত ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে ইরশাদ হয়েছে চৌদ্দ নম্বর অর্থ প্রত্যেক রাসুলকে নিজ নিজ ভাষায় পাঠাই যাতে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন খ কিছু বিষয় আছে একটু দৃষ্টি দিলেই তা বোঝা যায় যেমন তেরো নম্বর সুরার চার নম্বর আয়াত আছে অফিল ভূখণ্ড আঙ্গুর বাগান শস্য ক্ষেত্র এবং একাধিক ও এক মাথা বিশিষ্ট খেজুর গাছ আছে যা একই পানিতে সেচ দেওয়া হয় তবে সাদে এগুলো একটি আরেকটি থেকে উত্তম করে থাকি এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আরো ঈর্ষাত হচ্ছে একুশ নম্বর সুরার তিনি বলেন আসমান এবং জমিনের সকল কথাই আমার রবের জানা আছে এবং তিনি সর্ব স্রোতা এবং সর্ব জ্ঞাতা সুতরাং এ সমস্ত বিষয়গুলো আমরা অতি ভালোভাবে আমরা জানার চেষ্টা করব আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে এগুলো জানার এবং বোঝার তৌফিক দান করুন আমরা কোরআনের এই সমস্ত খুঁটিনারি বিষয় জানার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানকে শাণিত করতে পারব যারা কোরআন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম কথা বলে তাদের কথার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে সুতরাং আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দিন সুবাহান আস্তাগফিরকা ও আতুবু ইলাই আসসালামু আলাইকুম 
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ